viernes 10. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Pues hoy es día 10. 10 y el día es viernes y el mes es noviembre. Ya casi se acaba el año. Yo tuve una amiga, una secretaria, que ya desde finales de octubre decía, Don Tavo, ya huele a Navidad. Desde octubre decía que olía a Navidad, pero es que ella iba a esas tiendas de comercio muy grandes que desde septiembre sacan el árbol de Navidad, sacan las esferas, sacan a Santa Claus. Todos los adornos navideños desde septiembre los ponen. Y pues yo soy un poco más conservador. Ya después del 20 de noviembre, que es ya de mi cumpleaños, ya digo que ya huele a Navidad, pero ya es 20 de noviembre, ya se está terminando. Pues vamos a darle las gracias a todos los licenciados y licenciadas aquí de Expresa TV que están moviendo el equipo para que llegamos hasta sus hogares. Y el día de hoy queremos agradecer a todas las personas que nos sintonizan en el cable, en el número 15, por el aire, en internet, etc. Les digo que no nos ve, que no nos quiere ver. Porque aún a los que les caemos gordos, a nuestros adversarios, sabemos que nos están viendo para después criticarnos. Señora María Elena Rojas Novoa, buenas tardes. Buenas tardes, don Octavio. Buenas tardes, amigos televidentes. Un gusto, un gusto estar el día de hoy con ustedes en este fin de semana. Que, pues, bueno, va a estar un poquito... Movido. Movidito, movidito, <risa> movido, movido. Ah, así movido. es. Este... Oiga, ahí está pidiendo una cooperación. ¿Por qué trae no, la charola estoy... ahí? <risa> la charola. Aquí estoy viendo... Eh, si ¿Sí ya estamos al aire. Que estemos al aire. En Facebook. Mire. Entonces ya vamos a esperar Pero, que a ver quién, quién nos escribe, quién nos habla, quién nos da alguna idea, quién nos critica, quién nos sugiere o nos hace saber que va a haber algún evento del cual no estamos enterados. Llámenos, escríbanos en el Facebook, en el programa de los muchachos, que cada día estoy más chocho, señora. Ya estamos chochos. No, no, yo, yo sí. Cumplirá... Y, y el próximo 20 de noviembre, aniversario de la Revolución, cumpliré 83, 83, 83 primaveras, 83 abriles, 83 noviembres. ¿eh? Ah, 10 noviembre, otoños. No, ya, ya soy, ¿Es otoño o es invierno? No, todavía es otoño, Ya ahorita ¿no? soy, soy un galán invernal. <risa> Antes sí. se usaba decir, es un galán otoñal, contaban medios viejos. Ahorita que cuando ya estoy muy viejo, pues seré un galán o invernal de invierno. En lugar de dar calor, doy frío de invierno. Uy. Con razón ay, yo decía, ay, como dice, que se siente algo de fresco. Como está fresco aquí cercano. A ver, señora, tenemos mucha información. Despacito, bueno, léanosla despacito. Una usted y otra yo. Vamos a mandar felicitar porque el día 12 es día del cartero. El día 12 de noviembre será Ajá, el ya. día del cartero. Bueno, ahora, a, ver, a ver si hay por allá eco. Cuando yo era joven, ¡Aú! <ríe> mis novias y yo nos escribíamos cartas que íbamos al correo. Es, Ustedes sí saben una tarjetita de Navidad, ese es un sobre, porque ya la gente no conoce ni los sobres, no conoce los timbres, no sabe en dónde está el correo, no sabe nada de eso, y es otra historia. Entonces en aquella época se mandaba uno, ya para estos tiempos de próximos de Navidad, se mandaba unas tarjetitas muy bonitas, Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo, se escribía, se metía en un sobre, se ponía el nombre y dirección de la persona a quien se iba a enviar. Iba uno a la calle de Juárez, ahí casi esquina con el andador de Góngora, allí queda la oficina de correos, y ahí compraba uno un cuadrito, un timbre, casi del tamaño de una memoria, costaba 20 centavos el timbre, lo mojaba uno con la lengua, lo pegaba en el sobre y lo echaba en una caja, en un, un ¿Y cuánto buzón? le costaba el timbre? Dije 20 centavos, no me está oyendo. Oh, perdón. <risa> ¿Cuánto costó? Sí, costaba 20 centavos y era azul. Tenía unas uh, bueno, había siluetas, de... siluetas de... Había cabeza también, ¿no? Ese era de 40 centavos, entrega inmediata. Y había unos morados que eran certificados. O sea, según el tipo de carta que usted enviaba, 
era el precio sí, del timbre. Y, y también eh, <coughs> si eran la, dentro de la ciudad y por año. No. Con 20 centavos le llegaba a Tijuana, con 20 centavos llegaba a Chetumal, con 20 centavos llevaba, llevaba a la colonia Jardines. ¿Por qué me tocó? ¿A dónde va? Pues a tal lugar, le decía, no, por decir, no, no. a Monterrey. No. Uh, había una que se llama correo certificado. Uh -huh. Ese es más caro. Y el correo llega a la dirección indicada y se la tiene que entregar al señor a quien está el nombre. Y ese señor que recibe la carta debe de firmar un papel color de rosita que enviaban y se lo entregaban al enviador de la carta para certificar que sí había recibido la carta. Es correo certificado. Y lo otro era que era correo de entrega inmediata, porque eso sí era muy lento el servicio. Usted mandaba una carta a México hoy y le llegaba dentro de 10 días. Sí, yo me, bueno, es como ahorita usted mandaba la carta de Navidad y ya en diciembre ya le, le llegaba. llegaba a, le llegaba a tiempo. Ay, me recibí y, y, mi y, 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 y llegaba el, de el, Navidad. Llegaba el cartero con un, como Santa Claus, una mochila grandota llena de cartas y uh, llegaba y pitaba, ya salía un, ¡Ah, el cartero, el cartero, vamos a ver quién escribe, se emocionaban a la sí, hora que oían el cartero sí. llegar. Vamos a ver qué, quién nos escribió. Exactamente. Nos... Y entonces ya salía la persona y recibía la carta, los niños corrían a recibir y en donde había perros, el perro le mordía las piernas al pobre cartero. Y si iba en bicicleta, el perro correteaba al, al cartero la bici y de todas maneras le jalaba el, el pantalón. Y el cartero con un pie le iba dando vueltas a la bici y con el otro, ¡sácate perro, sácate perro! ¿Sí llegó a ver eso o no? Sí, sí. ¿Y entonces por qué no se ríe? Bueno, pero el que le iba a decir eso, yo me... de hecho... Eh... Eh, hay veces que los carteros iban a pie y otras veces en bicicleta. Y otras en moto. Los de moto era la entrega inmediata. En inglés, special delivery. Casi a mí me tocó. De hecho, tenía un vecino, el señor Gilberto, que paz descanse. Este, Él era cartero Ajá. y andaba siempre con su bicicleta, repartiendo con su... Era una bolsa, una mochila de cuero. En, y me acuerdo que pues eh, ay, uno estaba es, esperanzando, bueno, deseosa y esperando esas cartas, esas felicitaciones o noticias que nos mandaban. Exactamente. Yo, por ejemplo, tengo un hermano que está en, en Puebla, o sea, en Tehuacán, Puebla, pues esperábamos noticias de... En aquella época, actualmente ya no, actualmente es no, por, pues por es, el internet. Taca, taca, es más, ya ni por el internet, WhatsApp. agarramos el teléfono y bla, 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 bla. Exactamente, entonces esto de los, de los carteros, el próximo 12 de noviembre será su día de, de felicitarlos, pero como el viernes o el día 12 no estaremos es, por aquí. Es el domingo. Por eso se los enviamos una felicitación y un abrazo a los carteros. Ah, sí. Y también ellos... En aquella época, eh, así como en la iglesia, entregaban unos... Si me llegaba hoy una carta, iba la carta, y también me llegaba un sombre en blanco vacío que decía 12 de noviembre, día del cartero. Y la idea era de que nosotros le pusiéramos un billete de a 10 o un billete de a 20 y que la próxima vez que él viniera a entregarnos una carta, nosotros le entregáramos el sobre de regalo por habernos traído correo todo el año. Así es, un servicio. Ajá, si ¿sí se acuerda de todo sí, eso. Sí, sí. Ay, qué bonita muchachita. ¿Todavía no nos escribe nadie? No, todavía no nos A ver, Gaby, por... Gaby me dijo que iba a estar al pendiente del programa para llamar. ¿Qué pasó? ¿No pues, está? No, no está. No está. Bueno, pues yo... Platíquenos yo dejo, qué, qué eventos tenemos. Yo les platico que el ballet folclórico, el Instituto Tecnológico de Celaya, eh, tendrá una temporada de invierno y se presentará este, el ballet de danza Anhelos de Antaño. Será este 10 de noviembre a las 7.30 de la noche en o sea, el auditorio... Hoy. Tres guerras y qué creen? Hoy. No cuesta nada. Pero sí, será hoy. Es hoy. Hoy, hoy. ¿A qué horas? A las siete y media. Perfectamente ¿Y pueden no ir. cuesta nada la entrada. O sea que también no va el que no quiere. 
A veces decimos, híjole, pues no tengo dinero para ir a, al teatro, hoy es gratis. Hoy es gratis, fíjese. Gratis. Y bueno, mañana sábado 11 a las 6.30 será el recorrido nocturno en el Panteón Municipal Norte. Y bueno, acuérdense que las cortesías son de 2 de la tarde a 5, de 2 a 5. Para recoger el, los boletos, ¿sí? recoger los boletos. ¿En sí. dónde? Ahí en la Casa de la Cultura, en la Coordinación Cultural de <coughs> Culturas Populares. Y ahí es un boleto, a una persona le dan dos boletos. Uno para que dos. vaya en pareja. Al dos por uno, pues. Para que vaya en pareja. Gratis sí, también. Sí, gratis, gratis. Por eso no progresa el municipio, todo es gratis. Ah. <risa> pues, pues sí. O, está oiga, bien, es, de, porque no, no, así mire, de veras. Estamos... Imagínese, el auditorio Tres Guerras. Simplemente se abre la puerta y ponen el switch de luz todo para más. iluminar el teatro. ¿Eh? ¿Cuánto se gasta de luz? Sí, mucho el y, y desde luego para que hoy vayamos a ver ese evento, los empleados de allí barrieron, trapearon, limpiaron los baños, etcétera. O sea, abrir y prender el teatro cuesta muchos miles de pesos. No precisamente nada más en Tres Guerras. Cualquier teatro, llámese Arturo Nieto Piña, llámese el nuevo que donde estuvo la Feria de Navidad, todos esos lugares, abrirlos al público y prender cuesta. Sí. Y, y nosotros estoy. no valoramos eso. Y no vamos. A la hora que está la función, están los reflectores, los seguidores iluminando a los artistas, está el equipo de sonido que ponen los micrófonos, etcétera. Todo eso es un gasto que el municipio absorbe para que nosotros podamos disfrutar de ese evento. ¿eh? Así es que vayan, vayan, vayan. Vayan, es completamente gratis. Y eh, Gaby San Vicente ya, ya se está reportando, nos manda saludos, muchas gracias. Ajá. Aquí estamos, Gaby. Gaby San Vicente Renó. Sí, ahora le toca a usted. ¿Le toca qué? Anunciar. El... Anunciar. Atención, vengan, vengan, vengan. Sí, yo a ver esos anunciantes de antes que traían una especie de bocina ah, sí. para que amplificara su voz. Y era una, una bocina de lámina y tenía una agarradera para que precisamente poderse agarrar. Y en la boca tenía así como un chupón grandote para que no se moviera de ahí. Y le agarraban, ¡atención, atención! Y luego ya decían, el día de hoy el circo atay de bla, bla, bla. Y se oía más fuerte. ¿eh? Sí, pero los primeros eran más pequeños, ¿no, no también? Y luego ya fueron más grandes. Usted está hablando de unos eléctricos. Mm, unos muy rústicos, así de... Uy. No, yo, yo me acuerdo de unos... Yo, bueno, yo de, lo de, he de visto que el, en el las frente, series. El frente era más o menos de este diámetro. Ajá. Así. Sí. Y, de, y, y llegaba desde aquí hasta acá. Atención, atención. Más chicos no los vi. Bueno, así como que de la época de bonanza y de todo eso. No, es que yo estoy hablando... Eran unas cosas muy pequeñas y usted está hablando ya más... Sí, 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 no, pero claro. Acuérdense que a mí no me platican la historia, yo la Él viví. La vivió. Yo soy compadre de don Porfirio Díaz. Sí, y ahora este, los que vi ya fueron los que se utilizaban en la feria, en la feria de Navidad, en... Y de hecho a mí Cre me tocó en la feria acá. En Creo que estamos hablando de diferente cosa. No. Época. De de no, sí, cosa, porque él habla, ella habla de una trompetita chiquita y yo de una grandotota. Son dos, son de dos. No. Pero bueno. bueno. Entonces, yo, ya me dijo que haga un anuncio, pero yo gracias a Dios traigo aquí un micrófono, no necesito <risa> que gritar. El día 12, atentos, sea eh, atentos. El día 12, o sea el domingo. A las seis y media de la tarde, eh, para recordar el 133 aniversario del Panteón, se realizará el paseo por las luminarias. Participarán ahí todos los, los barrios cercanos, barrios de Tierras Negras, barrio de San Antonio, <coughs> barrio de Santiaguito y todas esas calles, incluyendo la calle de Benito Juárez, desde Jiménez o quizá desde Aldama hacia la estación, 
tendrán sus lumbraradas y se les recomienda que pongan un, un fogón o un anafre, eh, de preferencia pongan algo, es más, pongan un asador grandote de esos de medio tambo, donde hace su rica carne asada sí. y ahora nada más le ponen la leña o el carbón. Recuerden que esto es para iluminar el camino, para que las ánimas sepan llegar al, al Panteón Norte. Hace 133 años no existía, hace 33 años lo inauguraron y todavía las, los, los muertos no saben cómo no. llegar y por eso necesitan las lumbraradas. Sí, y, y recuerdo que cuando usted eh, grababa, se hacía en, ¿En, el, el suelo? En, en el piso, en el suelo. En el suelo ponía de las, hecho, era... las leñas... Tierra, una, era una fogata. Era tierra. En la en, calle 20 de noviembre. Sí, ahora pues ya, ya estamos modernizados. Sí. Vamos a utilizar un anafre, evitar accidentes. No ¿Cómo se evita? Que los niños estén cerca. Sí, se o las personas adultas que tengan cierta, eh, no puedan moverse tan rápidamente. Entonces todo, todo esto, tomar sus precauciones. Tener, tener una cubeta con agua. Exacto. Por si se sale de control el fuego. O arena. Una, un bote o con tierra. arena. Pa, para tapar, para apagar el incendio. Sí. No, es que de veras, a, ahora como todo mundo traemos ropa sintética, no es de algodón, es de poliéster. Eh, bueno, si nos cae una chispita de carbón, se hace un agujero. Sí. Con una chispita que salte del fogón, se hace un agujero. Ay, en la, en sí, la de ropa. repente se dice, ay, ay, ¿y esto? Pues, sí. ni cuenta se da uno. Y bueno, ¿qué le parece? Tenemos imágenes de las imágenes luminarias. Imágenes de las luminarias. Vamos a preguntarle a la licenciada Pilar si tenemos imágenes de Para las luminarias. Más o menos ustedes. Con el audio um, del ambiente ahí que van tocando sus tambores y la gente gritando y los colores tan contrastantes, tan vivos y la alegría. Esto es unas escenas viejas, pero que será algo similar el próximo domingo. Así es. Ya no voy a ver a Hablo. Porque veo que estoy moviendo mucho las manos así como él. Y es que... Y entonces vamos a hacer... Vamos y, a las imágenes. ¡Vamos a...! A las imágenes. ¿Qué te
¿a quién reconoció? Puras calaveras, puras calacas. Eh, entonces, algo por este estilo, algo similar a esto, lo podremos ver el próximo domingo desde las seis. Entonces, no es cierto. Las calles se van a cerrar sí. desde las tres. Sí. Desde las tres de la tarde hay una serie de calles eh, la primera está paralela a la vía del tren allá por la colonia de las Américas. Está la vía y está una lateral cerrada. Después creo que se llama Liborio Crespo y todas esas callecitas Macedonia que quedan por allí y hasta y llegar a, tierra, a Tierras Negras, ahí en la calle de Jiménez, se van a, hasta la avenida Juárez. Hasta Benito Juárez. Y luego le dan la vuelta por 20 de noviembre. Llegan al desnivel, suben por el desnivel, llegan al puente, se regresan al panteón. O sea que el domingo toda esa área norte de la ciudad va a ser un caos para los que quieran manejar y una diversión enorme para los que quieran disfrutar de esto. Sí, o sea, sí hay eh, todas las personas que quieran, no nada más en el barrio de... Tierras Negras se va a no, no, no. concentrar, sino Son va a ser muy grande el recorrido. Pero por ese lado de la ciudad. Sí, que ah. puede uno asistir, uh -huh. ¿verdad? Y de 3 de la tarde empiezan a llegar para formarse, porque imagínense formar como 7 mil, 8 mil desfilantes, participantes, y luego en las aceras, las personas paradas, y el espacio prudente para el alumbrarada. O sea, son muchos kilómetros de, de, de gente viendo, de gente participando y las famosas lumbradas. Este próximo domingo. Bueno, ya, ya, ya leí mi papelito. ¿Qué otro papelito me da? Domingo. Bueno, le doy este. Ay, Jolet, está muy largo. Y, y les recordamos que eh, mañana sábado no se pierdan el recorrido nocturno. Historias del Panteón Municipal Norte... Esto en la casa... No, el, bueno, el, entregarán en la Casa de la Cultura las cortesías. Los este, boletos. Todavía, todavía tiene chance de ir... Pero ahorita. nada más van a recibir a 60 personas. Y, por, porque y, el narrador tiene que hacerse oír alrededor de los que van caminando entre las tumbas. Y bueno, algo similar, tenemos unas leyendas de la Casa del Diezmo. No, la Casa del Diezmo es otra cosa, déjenme platicarle de esto, porque esto será el domingo. No, pero yo decía porque va en relación a, al, te, al, a, tema. al tema. Sí, sí, pero espéreme, ah, bueno. no me carreré. No lo carreré. Tenemos más de media hora, bueno, apenas bueno. llevamos 25 minutos, y luego, ¿qué digo? Como dijo mi amigo a la hora que ya se acaba, y ahora, ¿qué Ay. digo? ¿Qué, ¿De qué voy a hablar? Se me acaba el tema. El señor obispo de aquí de Celaya, Monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, le pidió a los sacerdotes, pues esto es, hay que decírselos a ellos, le pidió a los sacerdotes que el domingo hagan una colecta en la misa para los damnificados de Acapulco. Y acuérdense ustedes que el huracán Otis deshizo Acapulco, todos los vendedores ambulantes, muchos hoteles, muchos oxos, Uh, se acabó Acapulco. Sí. Entonces hay que participar, hay que cooperar para que los damnificados reciban ayuda. Quienes deseen ayer ayudar directamente, está una clave de, para Banco Bancomer. Saque con qué escribir, porque está, son muchos números. El número es 012-180-0000. 001-234-567-815. Eso es si usted quiere ir a Banco Bancomer y depositar. Y si no, el domingo, a la hora que vaya a misa, a la hora que pase Operar. la charolita. Sí. Ya sea, sea que. Ya ser sea un poquito que, generoso. Ya sea que usted lleve unas latitas de atún. Yo creo que se las puede poner allí al padre, ¿no? Pues, ¿También? ¿O tiene que ser dinero? Pues, pues bueno. Pues ayuda. Es más, yo creo que allí en la puerta, en el templo, va a haber una mesita para recibir lo que físicamente uno lleve. Azúcar, arroz, aceite, botellas de agua, botellas de atún, etcétera. 
Eso será este domingo. Hay que cooperar. Sí, porque la recuerden que está pues, también hubo un huracán en el 95, don Octavio, Paulina, y ese pegó por Oaxaca y también parte en de Puerto, Acapulco. Puerto Ángel, Oaxaca, y entonces nosotros como televisora sí. estuvimos participando y logramos apoyar como con un tráiler lleno, se lo llevamos a la... Todas las noches recibíamos apoyos en el día cuando estábamos en otra dirección y al día siguiente de la mañana llevábamos las cosas a la Cruz Roja y la Cruz Roja empezó a acumular, a acumular, a acumular y salieron de aquí de Celaya en aquel entonces dos tráileres, dos cajas grandototas llenas ya, hasta sí Puerto Ángel, Veracruz, y, ah, Puerto, Oaxaca. Oaxaca. Y eso fue gracias a ustedes, a la así, participación de todos es. los elayenses. Bueno, ahorita también hay un centro de acopio aquí en el DIF, pero puede ser en la iglesia, lo que le quede más cerca, ¿no? Uh -huh. Y a ayudar a nuestros hermanos que están en esta situación que, pues, ahora sí, no se la decíamos a nadie. No, está ¿verdad? del cocol. Sí, la está. verdad. Aunque no se agua. ha declarado que no está allá en zona de Ay. desastre, imagínense, pues no. Bueno. Ayer un señor que trabaja de presidente ya mandó, mandó decir que dijeran que la situación de desastre en Acapulco había terminado, que ya no te, debería de tener esa denominación. ¿Ve? Ya me quedo callado porque si no voy a decir muchas tonterías <risa> contra mi tocayo de cabeza blanca. Muy bien. Bien, no es todo lo que tiene que leer. No, eso ya lo, ya, lo, la, ya lo leímos. ¿Ya? Ya, este, tenemos lo de la carrera. ¿Cuál carrera? Yo sí. estoy sentado. Pues, ¿qué creen? <risa> ¿Qué creen? Que habrá una carrera, la primera carrera eh, que está, se está celebrando por el quinto aniversario. Y aquí, Expresa TV, este, va a ser la carrera de 5 y 10 kilómetros. Esto será el domingo 3 de diciembre, la carrera. Entonces, si usted quiere participar, la cuota de inscripción es de 250 pesos. Y ¿Le dan su limito, playera? ¿Le dan su kit? Sí, le dan su kit, una playera. Este Y el límite para registrarse será el 15 de noviembre. ¿En dónde, don Octavio? ¿Dónde me puedo inscribir? Aquí en Expresa TV, en la calle de Tenochtitlán. ¿Y 714. desde a qué horas va a empezar? No, no, la, ya el día de la carrera, desde las 7 de la mañana, pero la carrera empezará a las 8. Y para personas que son poco deportistas, habrá una carrera de 5 kilómetros. Para personas que ya son más profesionales, habrá una carrera de 10 kilómetros. O sea, son dos categorías. Sí, y así es. Y, y dice que, fíjese, a mí me pasaron este... Está más elegante que el suyo. Que sí, pues sí. Dice, primera carrera por motivo del quinto aniversario de Expresa TV. Se correrán 5 y 10 kilómetros el domingo 3 de diciembre. Las inscripciones ya están abiertas y se cerrarán el 15 de noviembre. 15 de noviembre. ¿Y ya cómo estamos ahorita? A 10. Quedan cinco sí, días para que se apunten. Y, pues, bueno, ¿dónde? Ah, pues, pueden venir aquí o por internet a la página www.expresa.tv. no queremos a muchos corredores, nada más 500. Nada más. Así es que si no se apunta rápido, se va a quedar afuera. La cuota de inscripción, 250 pesos. Licenciada, ¿usted va a participar? Lugar de inscripción, ah, instalaciones de Expresa TV. Porque aquí todo el personal... Creo. Yo bueno, no. por lo menos. Yo, yo me desarmo. <ríe> por lo menos, yo me desarmo. este. Yo, yo, yo podría ir a, a, los... caminando. Por, si hay caminata, sí. también hay caminata. En la, en la calle de. Va a ir a echar porras, don Octavio. Entonces, si me prestan el megáfono. Eh, córrele, córrele, ya te vienen alcanzando, ándale. Nos dice que nos vamos a un corte. Muy bien. Regresamos, Regresamos para seguir hablando de la carrera de Expresa TV. Celaya se pinta de color en la gran carrera recreativa de Expresa TV. Así es. 
Este próximo 3 de diciembre, ven a celebrar con nosotros nuestro quinto aniversario en la carrera de 5 y 10 kilómetros. Ponte los tenis y ven a divertirte sanamente en compañía de tu familia y cada uno de los personajes de Expresa TV. Los boletos ya están disponibles. ¡Córrele! Hay cupo limitado de 500 participantes. Vive con nosotros la experiencia Expresa TV y celebra con nosotros este quinto aniversario. Expresa TV, tu canal de expresión. A los mexicanos nadie que no sea la naturaleza nos ha regalado nada. Todo lo hemos ganado a pulso para poder vivir con alegría y grandeza. Cuando el amor es más grande que el odio, cuando el valor se impone al miedo, cuando sonreímos ante la adversidad, porque la grandeza está hecha de alegría y eso es lo que en México necesitamos recuperar. La alegría es el futuro que imaginamos y el futuro es naranja. Movimiento Ciudadano. Dice que se llama Ventanilo, y habla más que no le agarro el hilo. Dime que tiene El Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña presenta en colaboración con el prestigioso Teatro Real de Madrid, Authentic Flamenco. Un espectáculo que reúne a galardonados profesionales del flamenco en una actuación inolvidable. Voces, instrumentos y bailes deslumbrantes te sumergirán en la esencia de esta cautivadora forma de arte español. Sábado 11 de noviembre a las 19 horas. Boletos en sistema Ticketmaster y taquillas del teatro. Forum Cultural Guanajuato. Gobierno del Estado. Hola, yo quiero invitarlos para que conozcan el Celaya que yo viví. Soy... Octavio Arbizo. Y yo, Marielena Rojas Novo. Te invitamos a que sintonices los muchachochos. Todos los lunes, miércoles y viernes de 2 a 3 de la tarde. En Expresa TV. Tu canal de expresión. Este es el espacio donde se encuentran los auténticos gruperos. Disfruta de la mejor música del regional mexicano todos los lunes en el Top Grupero con los artistas que han sido merecedores de un lugar. Además, acompáñanos a recordar y disfrutar a grandes artistas que innovaron e hicieron historia con su talento. Y entérate de los mejores chismes, moda y jaripeo. Música, recuerdos y lo mejor del regional mexicano solo por expresión grupera. La palabra de Dios sigue dando vida. Desde hace 50 años esta palabra alimenta la vida de esta comunidad parroquial en el barrio de la Resurrección. La palabra da vida y da plenitud. En este tiempo de reflexión te invitamos a abrir el corazón a la Palabra de Dios. Por eso, sintoniza tu programa Palabra de Vida, todos los jueves a las cinco y media de la tarde por Expresa TV. En Expresa Tu Voz estamos cada vez más cerca de ti. Envíanos tu mensaje o tu denuncia y por supuesto serás nuestras cámaras y micrófonos en cualquier colonia o municipio. Envíanos tu mensaje al 461-377-1324. Tú puedes ser parte de la voz de Celaya. Recuerda, Expresa Tu Voz es un espacio para ti. Pues, Continuemos aquí con ustedes. Pues antes de que nos mandaran al corte, yo estaba leyendo esto y me ordenaron corte y me quitaron la inspiración. Tan, no, bonito, pues, repítanos, que, no, tan bonito que estaba yo leyendo. 
Así es que lo voy a repetir. Dice, primera carrera con motivo del quinto aniversario de Expresa TV. Se correrán en dos categorías, 5 y 10 kilómetros. Las inscripciones ya están abiertas. Límite de registro hasta el 15 de noviembre. Cupo limitado a 500 corredores. Cuota de la inscripción, 250 pesos. Lugar de inscripción aquí, en instalaciones de Expresa TV, en la calle de Tenochtitlán, 714. Se viene usted por la Memo y al llegar al puente, ahí está Tenochtitlán, 714. No hay pierde. Pero también puede ser por, por línea. ¿Por línea? Sí, por internet. Ah, por A internet. la página y hace ahí su preinscripción y ahí le indican eh, dónde depositar, hacer una transferencia y ya todo arregladito. Entrega de kits el próximo lunes 27 de noviembre, tu playera Keuca, número de participación y muchas sorpresas más. Habrá premios a los tres primeros lugares de cada categoría. O sea, primero, segundo y tercer lugar. O sea, niños y edad intermedia y adultos, supongo. Pues ya no sé. No, sí, no, ¿verdad? No. Sí. Sí, ya ve, pues sí. Sábado a las 8 de la mañana en el eje nororiente, acá por donde está un comercial, por donde está Liverpool, afuera de Plaza Galería Celaya. La carrera dice que la más divertida de Celaya, pues ya vendré para divertirme. Domingo 3 de diciembre. Pero me va a costar mucho trabajo levantarme. Tengo que estar allá desde las 7 de la mañana. Pues ya sé, en la noche me voy a la disco y de la disco me voy a la carrera y así ya llego a tiempo. Bueno, David. Pues sí. De otra manera, ¿cómo me voy a levantar a las 6 de la mañana? Mejor no me duermo. ¿Sí? Pues bueno. Pues a, sí. ver, a ver si tiene energía. Uh. Me sobra. ¿Cuánta quiere que le preste? <risa> Tengo para dar y prestar. Bueno. bueno, pues entonces decíamos que usted mencionó algo de, de ir a, por parte de la Casa de la Cultura a una narrativa del Panteón Municipal. Así es. A ver si lo tiene por ahí para que lo vuelva a decir. Sí. Eso creo que es hoy. Reco mañana sábado. Mañana sábado. A las seis y media. Recorrido nocturno, la historia del Panteón Municipal Norte. Esto va a ser el día de mañana. El cupo limitado, 60 personas. 60 personas. Es que va a ir alguien narrando, platicando la historia. Y si son muchos, pues no oyen. Pero yo tengo otra historia, señora. A ver, dígame. Aquí en Celaya, en la Casa del Diezmo, que queda allí en la calle de Juárez, casi esquina con Bravo, Allí hace muchos años eh, era director de, de la Casa de la Cultura, Herminio Martínez. Sí, creo que sí. Eh, que, él fue cronista, eh, Herminio el... Martínez fue cronista de la ciudad, pero él se enteró de esta cosa que sucedía en la Casa del Diezmo. Y a Herminio Martínez tenía la facultad de percepción extrasensorial y fue... Después de que le comentaron lo que sucedía en la Casa del Diezmo, fue y entró en su nivel mental especial y detectó que allí habían enterrado a una persona. Pero eso también nos lo platicó un joven que se llamaba, porque ya falleció, ¿cómo se llamaba? Alejandro de Santillana. Alejandro de Santillana, que fue de las primeras personas que se caracterizaron como la, la señora muerte. Sí. Y él ante varios visitantes a la Casa del Diezmo, platicó una leyenda que ahí sucedía. Vamos a pedirle a la licenciada Roseli Lizardi que se hace favor de mandárnosla. Esta es la historia de la mujer emparedada, Audio. o la mujer de negro, la mujer que habita en esta Casa del Diezmo. Esta ciudad de Celaya fue punto de varios y múltiples sucesos históricos. En 1810, el cura Hidalgo estuvo de paso por la ciudad y aquí en Celaya se fundó el ejército mexicano. Esta historia es más antigua de lo que algunos la quieren hacer parecer. 
La historia dice que los veladores que están aquí siempre han tenido la impresión de que unos pasos los están siguiendo. Pero al voltear, al voltear detrás de ellos, no hay nada. Solamente, solamente un frío que les recorre toda la espalda hasta donde termina ella. La historia dice que un día se metieron a robar aquí, en esta casa, en el salón de los viernes, ahí donde está la delegación de turismo. El padre encargado inmediatamente fue, fue a donde la ronda y les dijo, hijos míos, os conmigo a que me enviéis al mejor de vuestros hombres, a que ese hombre cuide el dinero que se encuentra en los diezmos porque el ladrón que ve que hay que robar tarde o temprano tarde o temprano el ladrón ha de regresar en efecto le mandaron al mejor de todos al mejor de los mejores que cuidaba el que no se dormía en toda la noche era una noche como esta la luna la luna brillaba como hoy. Las velas, las velas en las farolas no eran necesarias. El velador estaba cuidando todo. Checaba salón por salón, casa por casa, cuarto por cuarto. De pronto sintió que el sueño lo empezaba a vencer. Fue hacia el portón, quitó la tranca. Sintió el aire frío. ¡Las doce de la noche! ¡Y todo sereno! Ese, ese era el grito del sereno que recorría las calles de Salaya. Ya son las doce, pensó para sí. Se santiguó como se acostumbraba en la época. Puso la tranca y se metió. Justo en ese momento vio salir a la mujer de negro de aquella sala de la delegación de turismo, la, a la mujer de las cadenas, a la fantasma de la casa del diezmo. Pues esta narrativa que estamos escuchando la hizo pues ya hace varios años un jovencito que se llamaba Alejandro de Santillano. Y que por cierto, si no me equivoco, en el andador de la bola del agua hacia la calle de Venustiano Carranza, ahí en esa casa está pintada una calavera, una catrina. Esa catrina la represent está representando a él, a él. Alejandro de, Can de Santillana. Y ahí está también eh, una representación de Herminio Martínez. <coughs> Creo que también doña Abigail Carreño de Maldonado están ahí, en esa esquina, representando parte de la historia de Celaya. Señora, usted me platica, porque a mí, a los muchachos, ya se nos va la idea, que tenemos otras escenas, ¿cuáles son? Eh, pues un recorrido en el panteón, bueno, pero esto va a ser, es de día, pero es una idea de, de más o menos de lo que, que se pretende hacer en este... En la noche. En la, en la noche. ¿Y alguien nos platica lo que se está viendo o no tiene audio? Tiene música. Tiene música, así de... Sí. Bueno, pues vamos a ver eso ya antes de despedirnos. Parece que... La...
Entonces, señora, algo como lo que acabamos de ver ahorita, pero de noche, pero de noche. se hará el recorrido entre las tumbas y el, el guía que vaya caminando va a decir, en este lado tenemos la tumba de Martín Martínez que vivió en el año de 1905 y que fue asesinado, bla, bla, bla. Y acá está la maestra fulana que se murió al dar a luz, etcétera, etcétera. Pero para que la gente alcance a escuchar, se necesita, o el máximo es de 60 personas. ¿Y a dónde pueden ir a recoger su boleto? Todavía el día de hoy, ahí en la Casa de la Cultura, en Culturas Populares, ahí en la Oficina de Culturas Populares, eh, ahí pueden ustedes acudir a, por su cortesía. Muy bien, mire, vamos a enviar un saludo a Doris Castillo. Hola. Está haciendo favor de, de sintonizarnos aquí. Gabriela San Vicente dice, saludos a los muchachochos. Qué gusto saludar a la señora nuevamente, la señora María Elena. Gracias, Gabriela. Un saludo al licenciado Rafael Soldara. A ver qué día tiene tiempo para que nos venga a acompañar. Porque él, él, fíjese que él trabaja mucho, trabaja en el museo, pero también, como es historiador, le gusta actualizarse y se va a los museos a la Ciudad de México, va a Guanajuato a reunirse con los cronistas, y aquí en Celaya anda investigando a ver quién tiene artículos históricos para ponerlos en el museo. Sí, en el de historia. O sea, es muy trabajador este señor, entonces... Será difícil que, que venga, no tiene tiempo. Bueno, señora, parece que ya nos toca irnos. ¿Qué va a suceder ahorita a las tres? Ah, bueno, está el noticiario de mediodía con la licenciada Berenice Maldonado. No, pero se dice, recuerde que aquí en Canal 15, a las 15 horas... <risa> El noticiero con la licenciada sí, Berenice no, Es que usted lo dice de forma, yo lo dijo de mi De otra forma. forma. Sí. El chiste es que llegue la información. Sí, así es, usted está informado. Y bueno, eh, recuerden que hay que inscribirse a la carrera para divertirnos. ¿eh? Oiga, inscríbase a, a, a la carrera. A la carrera. En la del, carrera. Del, la primera carrera del quinto aniversario de Expresa TV para divertirnos y usted conviva con todos nuestros compañeros aquí en el, en el estudio. A ver, ofrezca, usted va a venir, si puede, si quiere, sí no, o no. No puedo, Dí, no puedo dígalo, correr, don Octavio. Dígalo ahora, ya estoy o calle muchachocha. Para no, pues ni, yo, yo ni, si, si corriera, cada paso que doy, voy tirando la polilla y después los que vengan detrás de mí se resbalan y se caen. Y se cae. Sí. Bueno, pero recuerde pues rápidamente, el día 3 de diciembre, de diciembre, carrera de 5 y 10 kilómetros para celebrar los, el quinto aniversario de Expresa TV. Ya es hora de irnos a comer, su servidor y amigo Octavio Arbizu Villegas, eh, la señora Marielena Rojas Novoa y un sinnúmero de jóvenes, una chica que se llama Lu. ¿Por qué se llama Lu? Lulu. Pues no sé, es, ah, es, Lu. Es, es que a las Guadalupe le dicen Lupitas. Entonces nomás, y por como es Lupita. muy coda, oye, como es muy coda no se dice Lupita, nomás se dice Lu. Y a la licenciada Roseli, gracias a los jóvenes. A todos, este, a todas las personas que están aquí Alex. colaborando y que hacen posible que salga este programa. Ya nos vamos, es hora de ir a comer. Buenas tardes, buen provecho, feliz fin de semana. Bye. Bye. Nos vemos en el panteón. <risa>